Évidemment, il faut conclure. Si je devais conclure, je dis vous qui avez cette, opo, euh, cette euh, comment on appelle vous qui, euh, qui voulez que ça change en Afrique, vous qui aimeriez qu'il y ait des emplois ici, je ne vous demande pas une générosité particulière. Voyez vos intérêts d'abord. Vos intérêts, à mon avis, sont doubles. Premier, premier intérêt, c'est quoi C'est que aujourd'hui, vous avez des clients qui sont potentiels en Afrique. Il s'agit d'un milliard de personnes, de mettre deux milliards. Vous, vous avez la chance que nous parlons votre langue. Vous avez la chance que nous avons une partie de votre culture. Il suffit simplement de dire bon, on ne donne pas un seul centime. Mais aux Africains, de choisir leur dirigeant. Nous, on ne se met pas dedans. Rien que ça, ça vous coûte même un centime. Mais quiconque ne respecte pas ça, celui-là, il n'a pas notre soutien. Si on fait ça à l'Élysée et que c'est appliqué réellement, vous allez voir la part de la France et de l'Afrique va changer. Deuxième conséquence, si l'Afrique change positivement, nous allons devenir nous-mêmes, nous les Africains, des vrais clients. On ne sera plus seulement des clients potentiels, mais des clients solvables. Vous croyez qu'avec qui on va au commerce et puis c'est parce qu'on a un pouvoir d'achat, on va acheter vos voitures, on va acheter tout ça. Et à partir de là, les emplois vont se créer effectivement ici. Mais mieux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui viennent, les Africains qui viennent ici, ce sont des Africains qui sont chassés pour deux raisons types. Première raison, pour ceux qui font de la politique, ils fuient, c'est ce qu'on appelle les réfugiés politiques. Mais l'écrasante majorité, je ne vous apprends rien, ce sont des réfugiés économiques. Or, oh, vous et moi, si on ne vous l'a pas dit, moi je veux vous le dire, vous croyez que nous, nous sommes parfaitement heureux en étant ici dans ce pays de froid La réponse est non. <rire> tout de suite, je vous dis ça, tout de suite. Donc, pour votre propre intérêt, il est urgent que vous ne passiez pas de myopie politique. Parce qu'en faisant de la myopie politique, d'ici 50 ans en étant généreux, et en étant encore plus généreux, et, et, je, 50 ans et 100 ans, vous serez minoritaire ici. Je vais donner un exemple simple. Avant 1980, il y avait un seul agon ici, en France. Un seul agon. Un monsieur qui s'appelle agon. Un seul. Quand après avoir fini ses études, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a eu des problèmes avec le pouvoir boigny. Il est revenu pour dire qu'il faut reculer pour mieux sauter à 84. Depuis, c'est à vous qui vous parle pour que vous puissiez bien suivre. Je suis venu ici. J'ai fait venir trois de mes frères. Donc ça, trois plus un, ça veut dire quatre. <rire> Eux, ils savent ce qui se passe à les neveux. Chacun a fait venir quatre. 3 par 4 ça fait 12 n'est-ce pas 12 plus 4 ça fait déjà 16 nous nous sommes mariés on a fait venir nos femmes ça fait combien bon 12 par 2 ça fait déjà 4 on a fait des enfants chacun de nous a trois enfants c'est à dire j'ai compté nous sommes déjà 64 Après, Oh, ça, c'est ce que je viens vous donner. Nous sommes dans les normes. Mais il y a d'autres. Allez, continuez, allez, regardez. Il y en a qui font 10, 10 enfants. Ils vont venir. Je ne vais pas citer le nom d'un pays pour respecter la sensibilité des gens. Ce que je suis en train de vous dire, et ouvrez les yeux. Parce que ce qui va se faire dans les jours à venir, car gérer un pays, c'est prévoir, c'est que c'est ça, on va exploiter. Et on va exploiter ça ici à des faits politiciens. Et. On va sombrer dans l'animosité la, dans qu'on a déjà vue pendant la crise des Noirs, l'esclavage, etc. Donc, si j'ai un souhait à formuler, dans votre propre intérêt, essayez d'aborder ce problème d'économie avec sérieux. Parce que si l'Afrique se développe, vous avez des clients potentiels qui vont devenir des clients réels. Et les premiers bénéficiaires, dans le cadre d'espèce, ça sera la France. Et ceci sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, etc. Je vous remercie.